Hej på er, Niklas här på Rackspecialisten. Eh, vi befinner oss idag i Ledaps nybyggda hall eh, som är jäkligt fräsch, väldigt många banor. Eh, tycker att hela finishen på allting känns väldigt, väldigt clean. Eh, och så har vi också en väldigt grym restaurang. Så har ni inte varit här och testat att spela så boka en tid och kom ner och testa Ledaps nya hall. Eh, men idag är vi här tillsammans med Bullpaddel. Det har provspelats en nya kollektion för 2023. Eh, det är då lite olika modeller där jag kommer att börja med att gå igenom Vertex-serien som är den kanske mest populära bland er kunder. Eh, börjar vi så kan vi kika på Vertex 03. Eh, det är då egentligen bara en ny färgsättning som vi jobbar med för 2023. Men jag går igenom ändå lite för er som inte har sett de tidigare filmerna och tyckte att ha koll på Vertexen så går jag igenom lite kort vad det är för typ av racket. Eh, Vertex 03 är då ett racket som kommer i en diamantform. Man jobbar med en topptung balans och balansen lite högre upp. Eh, var en vikt på 365-375 gram. Eh, kikar lite på uppbyggnaden på racket så jobbar man med 12 k kolfiber i slagytan, så ganska tätt typ av kolfiber. Eh, inuti racket så jobbar man med en adaptiga kärnad kallat eh, som då ska, det är en multi-eva så lite olika densiteter på olika lager av kärnan som då beroende lite av vilket slag du gör i banan trycker på en hård smash så aktiveras det lite styrare i lagret och vill ha lite mer komfortspel, lite lösare slag från bakplan så kommer det mjukare i lagret att aktiveras så du får lite mer komfort helt enkelt. Eh, kollar vi lite mer på hur den är uppbyggd eh, så har vi då ramen 100% kolfiber självklart för att den ska vara så slitstark som möjligt och också göra den lite mer stabil. Eh, något som är speciellt med just verktygsen är ju då att man har, om man kollar uppe på racket så kan man då lägga till vikter på racket för att göra den både lite tyngre och då lite mer topptung. Eh, vi har också nere under själva greppet så kan man även där lägga till en vikt då för att få den lite tyngre eller kanske då förflytta ner balansen lite istället för att få en lite mer toppläpp. Så här kan man laborera lite hur man vill. De här vikterna kommer inte med i racket utan det är någonting som köps till. Eh, kikar lite vidare på den så kommer den likt då tidigare modellen med hässakår monterat. Som då är det här greppet som jag tycker är faller väldigt skön. Om du till exempel svettas mycket om händerna så glider det inte alls lika mycket. Eh, men framförallt så är den ju då till för, för att vara lite skonsamma mot armen. Så den känns lite mjukare, byggd på silikon. Som då gör att då vibrationerna går mot armen så kommer den känna av lite mer komfort och den kommer inte slita lika mycket på armen. Då när man pratar om det så har man också byggt upp ytterligare ett typ av dämpningssystem. Som vi ser börjar lite ovanför greppet och går då runt hela greppet inuti här under. Vilket även det då ska göra att då bolltrappen kommer, vibrationerna rör sig ner mot handtaget så reduceras de och det blir lite mer skonsamt i kolla träffkänslan. Lite vidare om racket så har vi då också Air React Channel kallat. Som då är en typ av vad ska man säga, ingröpning. Alltså en, en, ja, man har gjort en liten skåra i själva ramen på paddelracket. Som då ska göra att då du väl går på bollen och ska få utvinna så mycket fart som möjligt så ska racket röra sig lite snabbare genom luften för maximalt med kraft och fart. Men det var lite om hur den är uppbyggd. Kan tillägga också strukturen i form av sandpapper på slagytan. Just för då ge lite mer effekt om du ska slice en boll eh, i till exempel boll och inte vill att den ska stå upp så mycket. Eller till exempel kicka det smashen eller liknande. Så får lite mer rotation och greppa bollen helt enkelt. Eh, men kika lite hur den här känns på banan. Vertex 03 är faktiskt ett racket som jag själv har haft med i väskan under ja, senaste två åren ungefär. Eh, och är ett modell som jag verkligen, verkligen trivs med. Eh, det är ett racket som med dess diamantformade form och topptunga balansen så är det klart att den kanske vänder sig lite mer till den offensiva spelartypen. Eh, det jag verkligen gillar med den här är att om man kollar lite defensiva spel till exempel så trots att det är 12K eh, som då gör att den blir ganska styrd eh, så tycker jag att den är förvånansvärt förlåtande. Så i det defensiva spelet så får jag väldigt, väldigt skön komfort och känsla även om jag kommer lite fel. Jag tror mycket har att göra med den här adaptiga kärnan inuti som då gör att Kommer lite fel, ja, men då är det mjuka i laget inte som aktiveras som gör att den blir lite snällare mot mig. Eh, trots det såklart kanske inte det optimala racket för dig som bara vill ha fina lobbar maximalt med precision. Men för att vara ett diamantformat racket väldigt trevligt i det defensiva spelet om man inte blir så hårt straffad. Eh, däremot så är det såklart framförallt i det offensiva spelet där jag verkligen tycker att det här racket gör sig bäst. Eh, man får väldigt bra tyngd i dina offensiva volleys och du ska försöka pressa din motståndare. Och i till exempel då du ska gå för den här avgörande smashen så med balansen lite högre upp. Kanske framförallt om man lägger på lite vikter högre upp på racket så kommer du känna av att du får en väldigt fin hävstång och du får väldigt mycket kraft och fart utifrån det. Så överlag ett eh, racket som kanske vänder sig till en lite mer avancerad spelaren. Men jag tycker även att du som är en vanlig motionärspelare som utmanar dig själv lite så tycker jag att trots 12K med den här kärnan inuti så är den inte allt för elak mot dig. Men absolut för en lite mer offensiv av spelaren. Kolla på nästa modell. Så har vi ett racket som jag faktiskt för ja, många år tillbaka egentligen eh, spelade med. Men som gått ifrån lite nu för att jag vill få lite mer fart och tycka att jag kan hantera kontrollen oavsett om jag spelar med diamantformade vanliga verktygsen. 
Men har vi verktygskontroll istället då? Och verktygskontrollen är ju då, man säger rent specifikationsmässigt, hur, eller hur den är uppbyggd i själva teknologierna, så är den exakt identisk. Skillnaden på det här är ju då att man istället jobbar med en rund utformning på racket och med en topplätt balans på det. Där har vi då kontroll, för att den ska ge lite mer kontroll i ditt spel. Men då vi inte behöver prata så mycket om hur den är uppbyggd och liknande då, eftersom att det är den samma som på vanliga verktyg, så kan vi istället prata lite om hur den beter sig i banan. Eh, Verktygskontrollen är ju tracket som det låter, som faktiskt är väldigt, väldigt fin om man kollar på just hur den beter sig i, hur, mycket pass, hur pass bra precision du kan få i ditt spel. Eh, jag tycker att i det defensiva spelet och du står där bak så svarar den riktigt, riktigt fint och trevligt. Det är då 12K kollektiv på den också och den här adaptiva kärnan. Och det är kombination med att den också är rund vilket gör en större sweet spot och den topplätta balansen. Så får du väldigt, väldigt härlig känsla. Jag tycker att framförallt i lobben så kan du gå ner ordentligt i benen och trycka på ganska mycket själv. Men ändå känna att du får den där kontrollen och prestationen som du är ute efter. Jag tycker också att kommer du fel så är den förvånansvärt förlåtande för att du har ett 12K-racket. Så det är väldigt, väldigt trevligt i det defensiva spelet. Kolla lite mer, man kliver in i banan så saknar vi lite farten på den här som jag får med mitt vertex. Det som jag dock ska sägas är att den är väldigt trevlig i till exempel volym så känns den väldigt stabil. Och jag tycker att den är skön i till exempel lite vinklade volley så du ska försöka hitta lite galler. Kanske lite kickade smashen mot galler där du inte ska gå på 110 i form av fart. Så tycker jag att du får väldigt skön precision. Så kanske lite mer för dig som är lite mer luriga spelare med nät som trivs mer på att styra bort emot motståndare med lite vinklar och liknande istället för att då vinna med maximalt kraft och fart. Jättetrevligt tracket som jag faktiskt kan erbjuda för en ännu större målgrupp just med den större sweet spotten så blir den då ännu mer förlåtande. Så här är snudd på att kanske inte du som helt nybörjare just står i 12K men du som har kommit en liten bit i din paddel och ser dig själv som en lite bättre nybörjare om man kan säga så då, tycker jag absolut kan ge det här en chans. För det är faktiskt väldigt skön just den här känslan då man har 12K kolfiber och då den är så snäll i övrigt så tycker jag att det kan vara en kul utmaning för Och så självklart perfekt val för till exempel få en spelaren på en liten högre nivå som då är den som kanske är, mer, är den som styr och spelar lite mer det defensiva spelet med din partner. Det kan nämnas också att utöver de här så i verktygsregeln kommer det också en Vertex Comfort. Den här modellen är då väldigt lik den vanliga Vertex 3 eller 03. Skillnaden är egentligen kan man säga att den här jobbar man inte med tolk och kolfiber. Du har vissa teknologier som avsaknas i form av dämpningssystemet och liknande. Men det du har här är istället för kolfiber så är den uppbyggd av både kolfiber och glasfiber i slagytan. Det här kanske kan vara ett alternativ för dig som är lite mer nybörjarspelare än motionärspelaren som tycker att den vanliga verktygen blir lite för elak mot dig. Så skulle det här kunna vara ett test att kika på. Eh, Mer trevligt att prova de olika modellerna från Vertex-serien. Som sagt, var Vertex 03 är min klara favorit. Eh, det är som så att vi provar att spela fler grejer här idag. Då vi har bollat med oss Nathalie och Erik här från Racket-specialisten. Eh, och jag som sa att jag slänger vidare ordet till Erik så kan berätta lite om hacken och hackserien och berätta lite om vad som skiljer den mot Vertex-serien. Tack för mig! Hej på er! Tacka Niklas för genomgången av verktygsmodellerna. Idag kommer jag att prata om hack och jag kommer börja att prata om hack 03. Det här är ett racket som Paquito Navarro spelar med på VPT-toren. Och den kommer i en diamantform med hög balans. Så den vänder sig till spelaren som gillar att trycka på bollen, spela offensivt, även främst backen spelaren. Om man ser till skillnaden gentemot Vertex är egentligen att den här kommer i en slät yta. Och det är även ett lite styvare typ av kolfiber i själva träffytan. Så ännu hårdare, kanske ännu tuffare, men också även mer fart än i Vertex-serien. Då. Och lite hur den här kändes på banan är man känner verkligen att den är lite hårdare. Du får lite mer tryck och du får extra hjälp i offensiven när du väl trycker på. Det ska även sägas att det kanske upplevdes lite tufft i defensiven med tanke på att den är väldigt hård att hitta. Kanske främst lobbarna skulle jag säga. Men även kanske de lite snabba volleysarna som man inte riktigt hinner parera eller hur man ska säga. Så var den, med tanke på att den är väldigt hård så blir det lite tuffare där. Men jag tycker ändå att om man spelar offensivt och kanske främst spelar på backensidan, gillar att trycka på mycket smash. Det är väldigt lätt att kicka ut bollen eller bara få hårda smasha med det här. Så ett väldigt trevligt racket för den som gillar att spela offensivt och trycka på helt enkelt. 
Eh, vidare så till teknologierna så egentligen det är samma grej som eh, verktygsserien eh, som Niklas redan har dragit så det tänker jag inte eh, gå in mer på. Men eh, precis som med verktyg, du kan vikta den själv, hästakordet kommer på. Eh, det är samma eh, teknologi egentligen som eh, verktygsserien. Eh, kikar vi vidare så har vi Hack 03 kontroll. Eh, och det är precis som det låter, ett eh, kontrollracket som vänder sig till en eh, kanske lite mer defensiva spelaren. Det ska dock sägas att jag tycker att nästan formen skulle nästan kunna klassas som en droppform med tanke på hur jag upplevde den. Jag tycker att den var, trots att den, var, att den går som en rund form så tycker jag ändå att det går väldigt bra att trycka på bollen själv eh, samtidigt som den har den stora sweet spoten som man får av ett runt racket. Men jag skulle nästan säga att den, med tanke på att den är ganska hård så går det att spela även på backensidan eller om du bara gillar att spela offensivt så kan du även ha det här racket även fast det går som ett kontrollracket. Så hur den upplevdes på banan tycker jag, det var, det, var, det var mycket tryck i den samtidigt som fokus där är självklart kontroll. Men ett trevligt racket med väldigt stor sweet spot och jag kan starkt rekommendera det här till spelaren kanske som Antingen vill börja spela på backensidan eller som gillar att spela på fårensidan och sätta väldigt mycket tryck i bollen. Så ett väldigt trevligt racket för den typen av spelaren. Eh, sista racket vi kommer kolla på, eh, Hack 03 Comfort. Eh, som är, kanske, den, den går som hack som diamantformen där, så diamant hög balans. Men eh, den är inte lika styv, så en blandning mellan kolfiber och glasfiber. Vilket gör att det passar väldigt bra för kanske spelaren som inte fullt vill kliva på ett diamantformat racket. Eh, så, och kanske även den som eh, har lite problem med paddelarmbåge, tennisarmbåge så, eftersom den är lite mjukare. Eh, men formen och den balansen gör ju att du får väldigt mycket tryck i den samtidigt som den mjukare ytan gör att den kanske blir lite snällare och inte fullt lika eh, taskig mot armen eller taskig i sweet spotten så. Så ett stor sweet spot trots eh, att det är ett diamantformat racket. Så väldigt trevligt racket. Eh, vi har även haft med oss Nathalie som är sponsrad av Bullpaddel eh, som kommer gå igenom Bullpaddels eh, rackerna som kanske vänder sig lite mer till damspelaren. Så hon kommer gå lite mer in på det. Tack för mig! Tack Erik för en fin presentation av Bullpaddel Hack. Nu vidare till Bullpaddels dammodeller. Och först ut så har jag med mig Flow som jämfört med tidigare års modell nu har en diamantformad eh, form på racket. Eh, och en yta som är i Fibrix. Eh, det här racket har en hög balans och en hög sweet spot. Eh, greppet är i år jämfört mot förra året lite smalare också. Så att det passar oss som har lite mindre händer. Eh, flow racket skulle jag säga att det passar till de spelare som har spelat paddel ett litet tag. Då det är ett ganska... Det upplevs lite mer svårspelat än de andra modellerna. Då det är en lite högre sweet spot som är lite mindre och placerad. Men när man väl träffar rätt, då får man rejält med fart i det här. Så, det var allt om flow. Vidare till nästa racket. Här har vi Bullpaddel Elite. Det är Bullpaddels senaste modell av damracket. Det här är då min favorit, skulle jag säga. Det är ett racket som riktar sig till en väldigt bred spelarkrets. Man kan både börja med det här som nybörjare men även som väldigt avancerad spelare. Det har en stor sweet spot centrerat av racket. Racket är droppformat och jag tycker att det upplevs som att man får fin kontroll i både defensiva och offensiva spelet. Och jag gillar verkligen designen på det här racket. Vikten ligger på 350-360 gram. Så att ganska lätt i handen så. Skillnaden på den här och Flow skulle jag säga att det är att det här är lite mer lättspelat än vad Flow är. Men vill man trycka till framme på nät så går det också. Och sist ut egentligen i damserien så har vi det populära stracket Vertex Woman 03. Det har fått en ny design mot förra årets modell. Och det som skiljer mot de andra damrackerna är att den här har en sandpappersyta. Ett diamantformat racket med en hög sweet spot. Också väldigt lätt i vikt, 345-360 gram. Men aningen topptungt. Det jag gillar med det här racket är att du får fin kontroll eh, i det defensiva trots diamantformen då det är ganska, upplevs ganska lätt spelat skulle jag säga. I det offensiva så är det väldigt lätt att trycka till bollen. Så gillar man att kicksmasha så är det här ett racket jag skulle rekommendera. Eh, Sandfabriten gör även att du får en bra spin i bollen. Det var väl egentligen allt om Vertex Woman. Vidare till nästa. Sist ut har jag med mig Vertex Control 03. 
Det här är det racket som jag själv spelar med. Jag gillar det här då det är ett runt racket med en stor sweet spot som är centrerad mitt i racket. Jag tycker att man får en fin kontroll både i det defensiva och det offensiva spelet. Det här racket är lite hårdare än de andra racketerna som jag har presenterat. Men jag tycker att det är en skön känsla i det i alla fall trots det. Det kommer även med ett hästakorg som gör att om man har lite ont i armbågen så avlastar den lite. En annan skillnad på det här är att det ligger lite tyngre i vikt. Men trots balansen tycker jag att det upplevs ganska lätt i spelet. Det kommer även med en sån stålrad här och här under där man kan justera vikterna lite som man vill. Så man kan lägga på om man vill ha det mer topptrungt för mer kraft eller mer välbalanserat. Det var allt för mig. Tack så mycket. Hej! Det var allt vi hade att bjuda på här idag. Jag hoppas du tycker att den här videon var intressant och att vi fick lite bättre inblick i de nya rakterna från Bullpadder för 2023. Jag vill tacka Nathalie och även Niklas som representant från Bullpadder här idag som var här och gjorde möjligheten för oss att testa de nya modellerna. Är det så att ni har några fler frågor om rakterna eller övrig paddelutrustning, bara gör som vanligt och kontakta oss på rackerspecialisten så guider vi er så bra det bara går. Tack för oss!